வணக்க நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சாப்டர் ஃபோர்டீன் சிரியன் வார் இந்த மாதிரி போன வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் ஐஎஸ்ஐ வந்து சிரியாவை கேப்சர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க பட் சிரியாவில் ஆல்ரெடி பல ப்ராப்ளங்கள் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அரப் ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகியது அரப் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொனார்கி கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அந்த வெஸ்டேஷியில் இருக்கக்கூடிய மொனார்கி கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பதவியிலேருந்து விளக்கிட்டு கலிஃபெத்த மறுபடியும் கொண்டு வரணும் ரிவைவல் ஆஃப் கலிஃபெத் அதுதான் அரப் ஸ்பிரிங்கோட மெயின் ஏமா இருந்துச்சு அந்த அரப் ஸ்பிரிங் வந்து சிரியாலையும் பல தாக்குது பல தாக்கங்கள் ஏற்படுத்துச்சு என்ன மாதிரி தாக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியாவில் வந்து அப்போ வந்து லீடராக இருந்தவர் பிரசிடண்டாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசர் அல் அசாத் இந்த பசர் அல் அசாத் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷியார் லீடர் பட் சிரியாவில் வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுன்னி மக்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷியா லீடர் வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய சுன்னி மக்களை வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னோடனே அந்த சுன்னி சுன்னி மக்கள் சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவல்யூஷனரி குரூப் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ரெவல்யூஷனரி குரூப் வந்து ஷியா லீடர் வந்து எதிர்த்து போராட்டத்துக்காக ஒரு ரெவல்யூஷனரி குரூப் ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய எங்களை வந்து நீங்கள் ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரூப் வந்து ஒரு போராட்டம் இது ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் போயிட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கி இவங்களும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போராட்டி இருக்காங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்குது எக்கானமிக்லாம் எதுவும் செய்ய மாட்டேங்குது வளர்ச்சியே கிடையாது சீரியல்னு சொல்லி இந்த சைடு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் போராடிட்டு இருக்காங்க மூணாவதா வந்து கேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல் குரூப் தான் கேர்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு வந்து கர்கிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் ஒரு நாடு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரூப் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கு இவங்க என்னன்னு கேட்கணும்னா இந்த தனிநாடு வந்து டர்க்கியில் கொஞ்சம் பகுதி சிரியாவில் கொஞ்சம் பகுதி ஈராக்கில் கொஞ்சம் பகுதி இதெல்லாம் சேர்ந்து கர்கிஸ்தான் வந்து எங்களுக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் போராட்டம் இந்த மாதிரி மும்முனை மும்முனை இடத்துல வந்து போராட்டம் சிரியாவில் நடந்துட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி இப்போ வந்து ஐஎஸ்ஐ ஐஎஸ்ஐ வந்து உள்ளார வராங்க வந்துட்டு ஐயோ என்னடா சிரியாவை கேப்சர் பண்ணான்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி அங்கே மூணு மூணு குரூப்பாக வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்க எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சுட்டு எப்படி நம்ம வந்து சிரியாவை கேப்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கு ஐஎஸ்ஐஸ்க்கு ஒரு ஐடியா வருது சரி நம்ம எடுத்தோடனே டேரக்டாலாம் போய் அட்டாக் பண்ண வேணாம் அட்டாக் பண்ணால் பெரிய பிரச்சனை வரும் ஐஎஸ்ஐலேருந்து ஒரு குரூப் ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் அனுப்பி அந்த அஞ்சு பேர் ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க என்னதுனா அந்த குரூப்போட பேர் வந்து அல் நுசரா அல் நுசரா அப்படிங்கிற அந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த குரூப் கிட்ட வந்து ஐஎஸ்ஐ மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிரியா போங்கடா அல் நுசரா நீங்க போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க பாத்துட்டு வந்து இந்த மூணு குரூப் பாரு இந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி போராட்டம் நடக்கிற சமயத்துல நம்ம உள்ளார பூந்தா கேப்சர் பண்ண முடியுமா அதுக்கான சாத்தியங்கள் ஏதாவது இருக்கு அப்படிங்கறத போயிட்டு ஒரு ஸ்பை வழியா பாத்துட்டு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கடா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐஎஸ்ஐ வந்து அல் நுசராவை அமுச்சு விடுறாங்க இந்த அல் நுசரா சிரியாக்குள்ள என்டர் ஆகி என்னென்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு வே பார்த்துட்டு இருக்கப்ப இந்த அல் நுசரா குரூப்புக்கு பீப்புள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆதரவு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆதரவு தெரிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இவங்களுக்கு ஒண்ணு தலையில ஏறிக்கிச்சு ஆஹா நம்மளுக்கு ஆதரவு தெரிக்கலாம் நம்மளையும் ஒருத்தர் தலைவரா மதிக்கிறாங்க தலைவரா மதிச்சு இவ்வளவு பேர் ஆதரவா தெரிக்கிறாங்க அப்ப நம்ம இவங்களுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து தலைவர் ஆகலாம்னு சொல்லி இந்த அல் நோசரா ஈராக் பீப்புளுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரா ஈராக் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட்டா சொல்லி இவங்க தனியா ஒரு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்டா நான் கேப்சர் பண்றதுக்காக வேவு பார்த்துட்டு வாங்கலாம்னு அனுப்பிச்சுட்டா நீங்க போய் என்னடா இப்படி இவங்களுக்கு ஆதரவா வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி ஐஎஸ்ஐஸ்க்கு ஒரு கோவம் ஐஎஸ்ஐஸ் வந்து அல் நூசரா கூப்பிடுறாங்க நீங்க ஸ்பை பண்ணி பண்ண ஸ்பை பண்ண வேலைக்கு எல்லாம் போதும் நீ ஒழுங்கா திரும்பி வாங்க நம்ம வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஐஎஸ்ஐ வந்து கூப்பிடுப்ப அல் நூசரா அதெல்லாம் முடியாது முடியாது எங்களையும் தலைவலா தலைவரா சில மக்கள் எல்லாம் வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க அதனால நாங்க இங்கே நிம்மதியா இருந்துட போறோம் உங்களெல்லாம் உங்ககிட்ட மறுபடியும் வந்து நாங்களா வேலை பார்க்க முடியாது அல் நூசரா மறுத்துட்டாங்க மறுத்துட்டு இந்த அல் நூசரா நாலாவது குரூப்பா சேர்ந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போராட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஈராக்ல ஆனா என்னடா அது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சேன்னு சொல்லி ஐஎஸ்ஐஸ் கார வருத்தம் சரி என்னடா பண்ணலாம் என்னடா பண்ணலான்னு காலங்கள் நேரங்கள் எல்லாம் ஓட ஓட டூ
ஐஎஸ்ஐஎஸ் சரி இந்த டீல் எல்லாம் போட்டா சரிப்பட்டு வராது ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம ஃபைட்டிங்ல இறங்கிடலாம் சொல்லி ஐஎஸ்ஐஎஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா அந்த வந்து போராட்டத்துல இறங்கிட்டாங்க சண்டேல இறங்கிட்டாங்க ஒரு பக்கம் அல் நுசுரா இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த வந்த புதுசா வந்து ஐஎஸ்ஐ இன்னொரு பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் இந்த ஒரு பக்கம் சுன்னி ரெவல்யூஷனரி குரூப் இன்னொரு பக்கம் கேர்ஸ் கடகிஸ்தான் கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஐந்து முனை ஐந்து முனை வந்து ஒரு வார் மாதிரி அங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது சிரியால இந்த வார்ல யார் விக்டோரியஸா வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐஎஸ் தான் விக்டோரியஸா வராங்க வந்து அவங்க வந்து சிரியாவை கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க சிரியாவை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபது சதவீதம் சிரியாவை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க இந்த ஐஎஸ்ஐசை அறுபது சதவீதத்தை கேப்சர் பண்ணோடனே இந்த ஐஎஸ்ஐ வந்து தன்னோட பேரை ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஆ மாத்திக்குது அதாவது இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈராக் அண்ட் சிரியா ஈராக்லையும் பகுதியில கேப்சர் பண்ணியாச்சு மெஜாரிட்டி சிரியாலையும் மெஜாரிட்டியை கேப்சர் பண்ணியாச்சு ஆகா நாம தான் வெஸ்ட் ஏசியால மிகப்பெரிய ஆளு அப்படின்னு ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு என்ன வந்துருச்சு பட் இப்ப மறுபடியும் ஒரு ஆசை வருது இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெஸ்ட் ஏசியால இவ்வளவு கேப்சர் பண்ணிட்டா உலகத்துல இருக்க மத்த பகுதியிலையும் கேப்சர் பண்ணா நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனி ராஜாங்கத்தையே உருவாக்கிடலாமே அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆசை வருது அந்த ஆசை வந்து கடைசியா என்ன ஆச்சு அவங்க நினைச்ச மாதிரி தனக்குன்னு ஒரு ராஜாங்கத்தை உருவாக்கிக்கிட்டாங்களா இத பார்த்துட்டு இருந்த மத்த கண்ட்ரிஸ் தான் இவங்களை என்ன பண்ணாங்க இவங்க ஆசை உண்மையாலுமே நிறைவேறுச்சா இல்லையா அப்படிங்கறத அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கணும் நன்றி